виявила його по, е, природа і погода. Чи що через те, що річка Стир дуже обміліла. Пав рівень води, і через те його побачили рибалки, кусок деревини. А потім вже з часом вони зробили, ми його підняли. А перше датування даються 1350 рік. Ну, 1350 рік, професор сказав, ми датуємо тим, що це є 11-14 століття. І ми даємо вам 1350 через те, що ви привезли хаотичний набір деревини. Тобто, якби ви нам привезли серцевинку, тоді ми вам дали б точно чи 11, чи 12, чи 13 століття. Ось. І е, оце, коли саме ця лодка випливає, то хочу вам сказати одне. Це дуже був важкий, трудой, дуже такий важкий підйом її, адже там було багато задіяно техніки. Через, що, через те, що і мотопомпа, і кран. Ось це ви бачите, шматок деревини, саме він був біля човна. Ось і коли ми його не орушуємо, то ми бачимо, що з нього стається. От, а ми, коли приїдемо зараз до човна, ми побачимо, що він зовсім по-іншому стані. Оце те називається консервація, що ми зараз і робимо. Через те, що він, ви бачите, висихає, він робиться ось такі, дає тріщини. А це той розчин, яким ви обробляєте човен, так? А як він називається? Пех. Пех 4000. Відтісняє воду чи всякі там мікроорганізми. Як часто ви обробляєте Кожен день. Кожен день? Раз в день, типу? Влада наша місцева, районна, виділили 27 тисяч для консерванту. Безумовно, в цьому стоїть питання. Зараз у нас в першу чергу консервація. Консервація, згідно тих всіх, хто нам що пропонує, є два шляхи. Шляхом орошення і шляхом занурення. Тобто за 27 тисяч до Нового року вистачить, так, щоб так. цей рощин купувати. Так, а вже так, з Нового так. року треба буде шукати так, нам так, 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 так. Знову шукати гроші. Поки що його отримання, то все Маневський краєзнавчий музей. Мої працівники орошують, ми за ним дивимося, ми за ним слідкуємо. І поки що воно все висить на наших плечах. Ось цього литовського професора він сказав, каже, це можливо, каже, я не можу казати, що це човен, це скоріше корами. І каже, це скоріше, можливо, елітний, тобто для знаті побудований. Бо є різні, є транспортні, є військові, ну, кожен тлумачить по-своєму. Є, каже, паром, хто як може, так і тлумачить, що поки що йде вивчення. Литовці сказали, що такого човна в Європі немає. Дизайнер Сум Олександр, він зробив проект музею одного експоната. Ну це десь таким чином буде має виглядати ось цей музей. Ось бачите, зверху сонячні батареї, і далі під'їзди, і далі ось таке ось щось. Але я думаю, це лише воно може бути у 2020 році.